それもそうだな。このうん。<笑> やっと君たちに会えた。どう調査の方は順調うん。実を言うと、がっかりさせちゃうかも。いいえ。手伝ってくれたこと。すごく感謝してる。君たちのその落ち込んだ様は何だい調査には何の収穫もなかった。そうだ
別の武器も用意してある僕はとっくに準備万全だよ世の中には根拠のない自信というものは存在しないのさ君とリネット君はハウス・オブ・ハースの人間だろうハウス・オブ・ハースだってどうりでそんなことを連続少女失踪事件はファデュイの仕業だったのかなんか一番納得の答えだなじゃあ舞台上の予期せぬことも事故とは限らねえな一体何の関係が僕とリネットの身分はこの件とは無関係のはずだ確かにねだったら皆の前であの1分間の出来事を思う存分最初から最後まで説明するがいい今の君にとっては疑いを晴らすのが最優先だ言えないことなんてないはずまあ脚本がすでに矛盾しているなら話は別だけどね異教の旅人は何も言わなかったがとても驚いていたように見えた<笑>次は仲間割れかな楽勝すぎるね<笑>こんな尋問に緊張して一晩中眠れずにいたなんて。全く損したよやれやれ<笑>おいリネなんでそういうことを教えてくれなかったんだよ静粛に被告人リネフリーナ殿が挙げた二つの観点について改めて確かめさせてもらう過激場で鈍い音が聞こえた時君は箱や地下道にはいなかったそして君と君の妹がハウス・オブ・ハースのものであることそれは事実なのか私の質問に答えたまえ被告人ごめんはい大審判官すべてその通りですやっぱりここまで来たらもう判決を下していいでしょ<笑>どうしようどうぞ。ではあなたの主張はそんな必要ねえんじゃねえのもう決まってんだし弁護してくれる人まで騙すやつとなんかこれ以上話しても何も出てこないでしょ静粛に合理的な主張だこれより休廷とし1時間後審判を再開するそんな事実を知ってもなおリネ君の弁護を続けるというのかどうやら僕のお相手のプロ意識は想像を絶するようだ僕の愛しい監修たちよ勝利の喜びはもう少し心の奥に沈めておこうじゃないか<笑>まさかあんなことまで水神様に掘り出されちゃうとはねいや困っちゃったよごめんね旅人パイモンごめんもうどこから突っ込めばいいかわからないぞ<笑>あれだけお前らを信じてたのに調査するときオイラたちの推理は全部お前らが犯人じゃないって前提の上に成り立ってたんだぞひどい話はしたくないけど
おいら本当に怒ったからな申し訳ない君たちが怒ってるのは分かってるけどそれでも僕の説明を聞いてほしい君たちとファデュイの間にはこれまでの旅でいろんないざこざがあったって聞いてるきっと名前を聞くだけで不快だろうだけどファデュイという組織はとても大きいんだ執行官の方々は個性豊かで成し遂げたいこともそれぞれ全く違う今私たちは人を助けたいと思ってるできるだけ多くの人をそうこの国とここにいる人たちが直面するかもしれない災難に対して僕たちは感情的な面では同じ立場のはずだだから身分さえ明かさなければ僕たちはとてもいい友達になれるかもしれないと思った君たちに対して嘘をつきたくなかったからあえて隠すことにしたんだ真実は確かに重要だよでも全ての真実をいつも明らかにしてしまえば僕たちは多くの力を無駄に使うことになるそうだねだから君に判断してもらおういやもしも僕が君だったら僕もこのリネってやつは信用できないかもね偶然の出会いファデュイという身分その上マジシャンとして人を欺く演出を披露するのが仕事だなんてねでもそれでも僕を信じてほしい少なくとも今回の事件の犯人は僕じゃないごめんでも許してほしいそう言われてもなそうだまずはお前の答えを聞いてからじゃないとなオイラたちの信頼が欲しいなら全部素直に吐くんだぞああもちろん何でも答えてあげる僕たちはずっと油脂最低カーディナルがどのように機能しなぜ自意識を持てているのかなぜ全ての罪状を正確に判決できるのかを知りたかったんだその後調査をしていく中で油脂機の下にそのコアが存在していることを知ったその時から僕とリネットは交換ボックスのマジックを考案し始めたんだ真の目的はそのコアに近づくためだったそれが1分間も取ってた理由かそうだよ観客が60回のカウントダウンを終えるにはおよそ75秒かかるそして僕が向こう側のボックスに入るのには15秒あればいいだから地下道に飛び降りた後は通気口から過激場の地下に向かいコアのある部屋で調査をしてたその通気口はこのために地下道を作る時に掘られたの何にも部屋について調査を始めようとしたら突然人の声が聞こえたんだあまりにもおかしい当時その部屋にいるのは確かに僕一人だったはずなんだ他の人が現れるなんてありえないその声は僕のことを知っているようで僕に話しかけようとした慎重を期して僕は調査を諦めすぐに元のルートをたどって戻ったんだそして戻るときに割れた花瓶と落ちた服を見たでも残り時間は少なかったからよく考えている暇はなかったその後はご覧の通り殺人事件が起こったわけだ確かにそれならあの鈍い音が聞こえなくて当然だよな。もちろん予言のためさ予言の危機に対応するために僕たちはこの国の全ての秘密を知る必要があるそうしないとみんなを救う方法を知ることができないからこれが全ての真相だこれ以上は何も隠していないって誓うよこんな風に君からの信頼を失う状況に置かれることは本当に僕の本意じゃないんだでもさっきも言った通り
あとは君が判断してくれていいファデュイへの不信感から離れたとしても仕方ないさお前が決めてくれお前がどう思うとオイラはお前についていくぜそうかありがとうチャンスを与えてくれてありがとうよし今の問題はあの天秤がリネとリネットにとってかなり不利になってるってことだなこれからの審判の過程で真実を見つけるには何とかして水人の告発に反論しないとおっそうだなお前の言ってることオイラも把握できたぞ多分双方元の位置に戻ったようだなそれでは審判を続ける宮廷前被告人リネはフリーナ殿が提出した新しい証拠を全て事実だと認めたならばフリーナ殿から事件の状況について述べてもらおう長い間待った甲斐があったさあ諸君よく聞きたまえ今回はリネ君の視点から事件全体を再現しようまず観客のカウントダウンが始まった時リネ君はすでに地下道にいた。トロッコが地下道を通る間に彼は箱を開けてホールジーと取っ組み合いの喧嘩をしあの鈍く重い音を立てたリネ君はその音が歌劇場全体にまで響き渡るほどだったことに気がつかなかっただからさっきの尋問ではわざと聞こえなかったと嘘をついたのさ最後リネ君は花瓶を使ってホールジーを気絶させ彼女が誰かということが服装から周りにバレないように上着を脱がせたしかしその時コーエルが異変に気づき地下道に降りてきて偶然リネ君の犯行を目撃してしまったそこでリネ君はまたコーエルを気絶させ彼を箱に入れたその後リネは気絶したホールジーを観客席側のマジックボックスを通して。待機していた仲間に引き渡し仕掛けを操作してコーエルを事故死に装って殺害したこれこそが事件の全貌さ原告側が述べた状況説明に対し被告人から反論はあるかね反論の鍵は時系列順にリネが地下道で何を体験し何を目撃したかってところにある。リネの話によると地下に入った後は通気口を通って地下道を離れたから少女と揉めようがなかったリ
リネはユシキのコアを保管する部屋に行ったそれが真実のはずだリネは地下道のトラブルに巻き込まれたわけじゃないただ戻った時に現場に残された痕跡を目撃しただけ名探偵パイモンから言いたいことがあるぞカウントダウンが始まった時リネは確かに地下道に入ってたでもこいつはすぐに通気口を通って過激場の地下室へ向かったつまりユシキのコアが保管してある部屋だ着いた後リネは誰もいないはずの部屋で話し声を聞いたそれで違和感を覚えたからすぐ部屋から引き返すことに決めたんださて地下道に戻った時にはすでに犯行現場は出来上がってたでもマジックを無事に成功させるためにリネは立ち止まってる暇はなかったそしてリネが地上に戻ったら事故が起きたこれがリネ視点からの説明だ以上というわけでリネは無実だするに君たちはリネ君が全く事情を知らなかったと主張してるのかいあ,あそうだぞえぼ僕の推理にもしコーエルが地下道に入らなかったらリネは一体誰を殺すために仕掛けたって言うんだよお前の言う真実に従えばリネはただ少女を誘拐し新しい失踪事件を作るだけでよかったんだからわざわざ舞台で殺人を犯す必要なんてないだろ一理あるなそうそうそうこなくっちゃさすがは私の相棒形勢逆転だねくっ<笑>ぼ僕の推論を大胆に否定してくれたけど。自分の方が正しいなんていう証拠はあるのか覚えているがそれがどうした彼がずっとマジックボックスの中にいたならその音が聞こえなかったはずがないああつまり仕業じゃないなら一体誰が犯人だって言うんだ
死者の名はコーウェルリネのアシスタントで道具に細工できた。君の推理を話してみるがいいこれから俺がやるべきことは事件の真相を導き出しコーエルが何をしたのかいかにして犯人から被害者になったのかを考えること。劇場の入り口からは誰も出入りしてない犯人はホールジーをどこに連れて行ったんだろう<音声>その間リネはずっと地下道にいなかった犯人に残された時間はたっぷりあった犯人と失踪した少女ホールジーのいさかいによるものかもしれない。劇場の入り口からは誰も出入りしてない犯人はホールジーをどこに連れて行ったんだろう死者の名はコーウェルリネのアシスタントで道具に再っその間リネはずっと地下道にいなかった気候を2人で同時に。
ましたやっぱわからないかなるほど虚勢を張ってるだけだな自信満々かと思いきや真相にはまだほど遠いようだね落ち着こう行き詰まったら考え方を変えればいいマジックと一緒さ最終的に見えるものはきっとマジシャンのトリックとはかけ離れているように見えるはずだよオルジーを失踪させる方法が分かればそうだなそれが分かれば話は早いんだけど地下道の出入り口の3つはどれもありえなさそうだよなマジックじゃあるまいし生きた人間が舞台上のリネットが水槽から消えたみたいにいなくなっちゃうわけないだろだが親愛なる諸君観客たちが待ちくたびれていることに気づいていないのかいこの歌劇場で場をしらけさせることほど大きな罪はないよ。被告人側に有益な発言ができないならば次の段階へ移る。リネはずっと地下道にいなかった犯人に残された時間はたっぷりあったあの音は犯人と失踪した少女ホールジーのいさかいによるものかもしれない死者の名はコーウェルリネのアシスタントで道具に細工できた。花瓶は空前割れたわけじゃない最も重要な犯罪の証拠水を隠すために使われたんだ<音声>お前の言いたいことオイラにも分かったぞホールジーが誘拐されたんじゃなく消え去ったなら全部つながるぞあの水槽脱出のマジックリネットがオイラたちの目の前で消えて服だけを残したのと同じだもし人を水に変える方法があるなら待った<笑>君自分の言ってることがいかに馬鹿げてるか気づけるといいね人が水に変わるそんなことあるわけがないだろうあれはマジックだ現実にあってたまるか果たしてそんな必要があるのかねそっちのリネ君は真相を一番よく知ってるはずだマジックなど所詮は一種の目くらまししかし事件の中のホールジーは正真正銘消えたんだ同一に語れるわけがないだろういえそれでも僕は旅人の判断を信じます真相は必ず存在する不合理なところが全てそこに集まれば新たな発想が生まれるかもしれない彼は死者だからこれまで僕たちは彼にあまり目を向けていなかったしかし事件の解決に進展がない今死者の手荷物を調べることくらい難しいことではないはずですはあ人は行き詰まると。切烈な策しか思いつかなくなるものだねこんな無意味な操作の拡大など時間稼ぎにしか思えないけどこれは代理人の合理的な訴えであり現段階で事件の結論が出そうにない以上証拠を増やせることは審判の進展に有益であろう警察隊を休憩室に送り死者コーエルの手荷物を捜査させたまえ捜査は継続中だが重要な進展があったためこの場にいる皆さんに共有しますコーエルの荷物からは液体の入った試験管が何本も見つかり
それぞれにはラベルが貼られていましたバッグにあったノートではこれらの液体は原始大会の水と書かれています原始大会の水ノートによればコーエルはとある違法薬物の密売組織に所属していたようで協力して計画を実行していた共犯者がいましたまたノートには安全に使用するための注意事項が多く書かれており「溶かす」というキーワードが何度も出てきますある試験管にはエピクレシス過激状と昨日の日付が書かれており中身は使い果たした模様ノートにはさらにこの妖怪特性はフォンテーヌ人に対してのみ効果を発揮できると記載されていますおそらくホールジーは実験台に選ばれたんでしょう従って俺たちはリネ川が提出した推測にはそれを裏付ける十分な証拠があると考えていますおいおい人が水に溶かされるなんて冗談だろうこんな馬鹿げたことがまさか本当だったのおい待てよ例の予言を彷彿とさせるような気がするがただの偶然だよな人は水になれるだから水槽の本当の目的は水たまりを隠すことコーエルはあの少女に目をつけて待ってまさかあんたたち早くこっちにお嬢様お待ちください相棒のことはどうなさいますかとにかく今は私についてきて私の顔を信じて静粛に全ての者にとって衝撃的な発見であったが現時点ではこの手がかりの真偽を確認する術がない行方不明になったホールジーがまだ見つかっていない以上当法廷ではこの手がかりの内容を暫定的に有効とみなす警察隊はこの手がかりに沿って調査を続けてくれ被告人リネ君たちの推測は裏付けられた話を続けたまえねえありがとうございます大審判官この推測が成立して無関係に見えていた多くの糸がつながりましたそうだな例えばずっとはっきりしてなかったあのロープについてたフックのこともよく考えるんだコーエルの手口はきっと原始大会の水と関わってるはずだぞの名はコーウェルリネのアシスタントで道具に細工できた。会場のマジックボックスにいた彼女が何か関係しているマジックボックスの内側には他にも何か入ってたような気がする<音声>マジックボックスの内側には<音声>原始大会の水はホールジーがマジックボックスに入る前にすでに仕掛けられていたはず。内側には他にも。
ジーの入ったマジックボックスが降りてくるとフックは徐々に引っ張られて箱の上部にあった風船を突き破る上板に固定されていた風船は破裂し風船の中の原始大会の水が下にいたホールジーを溶かし水にしてしまったんだその後コーウェルは地下道に入って花瓶を割って地下道の水が花瓶の水だと思われるよう細工し残りの証拠は舞台上の水槽に隠したところが地下道でコーウェルは予想外の事態に遭遇し証拠隠蔽のための水槽が原因で命を落とすことになる一理あるなこれでずっと疑問だったいろんな証拠もつながったねまずい僕も奴らの推理は理にかなってると思ってしまったぞまさか本当に無実のものに濡れ衣を着せてしまったのかは恥ずかしすぎるどうやら今解決していない唯一の問題は当時コーウェルがどんな状況にありそれがどう彼の死につながったかということのようですね彼のノートによれば彼には共犯者がいたまさかその共犯者と何か関係あるのでしょうかたった今ある警察隊員から連絡が入った新しく見つかった証拠を提供したいとのことだ舞台の真ん中に来てもらい調査の状況を説明してもらおう大審判官ありがとうございますついさっき他の関係者の荷物を調べさせたところリネのバッグの中からコーウェルが持っていた原始大会の水と全く同じものを見つけましたバ,バカだありえない<笑>なんと劇的なシーンだろうね反撃に使うはずの弾丸がかえって自分自身に致命傷を与えてしまうとはさて全ての疑問が解決したね親愛なる民よ忠実なる観客よこの僕が僕の推理によって今回の事件に終止符を打ってあげよう<音声>まずリネ君は少女が溶かされることに一切関与する必要はないため地下道に入ると通気口を使って去っていった彼のアシスタントであるコーエルはその時点でマジック道具への細工を終えており原始大会の水を使ってホールジーを溶かしたしかし邪念を抱くリネ君は引き返した時この手柄を独り占めにしようと自らの仲間をも片付けてしまうことにした結果リネ君はコーウェルを気絶させ本来の痕跡を隠すための仕掛けでさえ殺人の道具へと化したのさこのような残酷で露骨な結論を出すのは実に心苦しいが。かの有名なファデュイはきっとそれほど冷血で非情な組織なのだろうねリネ君証拠はもう使い切った説得力のある反論はできそうにないもはやここまでのその目で見た通り僕の推理は完璧なものだおそらくこれでフィナーレとなるだろうそれじゃあ万人に数計されるそこのたっとき最高審判官殿ご覧の通りもうすでにみんなちょっと待って私の話を聞いてちょうだい静粛にお嬢さん審判では秩序を守っていただきたいまあまあ私が口を挟んだのにはそれなりの理由があるんだから待ってよほら弁論ばっかり聞いててみんなも疲れたでしょマジックショーをもう一つ見てみたくない消えた少女を
もう一度目の前に出現させるマジックショーをねじゃあお願いリネな何を言ってるのお嬢さんがっかりさせるかもしれないけどそういう奇跡を作り出すことはいくら僕が魔術師でもできやしないよねえ大魔術師さんマジックで最も重要なポイントは人を惑わすことでしょ人々の目に映るマジックはいつも真実を隠し面白くそして偽りの事象だけを見せるでもみんなが偽りの事象を真実だと思った瞬間その魔術もまた人々の目には真実として映るんじゃないそしてそんなマジックこそ一番素晴らしく今日のフィナーレにふさわしいと言えるでしょさあリレリネットもう一度やってみて安心してスピナリロースらは悩めるあんたたちのためにもう準備を整えてあるからあんたたちこそ舞台のスポットライトを浴びるべき存在魔術の創造者最後のショーはあんたたちが主演を務めないとね分かったよじゃじゃーんええっとあのどうもまさかあれって失踪したホールジー人が解けるなんてやっぱり嘘だったってことか先に言っておくけど皇帝で本当のことを証言したら罪が軽くなるってってその人から聞いてそれでここに来たのさっきまでずっと外で隠れながらこの裁判を傍聴してた私が審判されるんじゃないかって怖くて怖くてだから誰にもバレてないことを知ってホッとしたでも気づいたらこの人に捕まっててふふ<笑>私たち3人のことを甘く見ないでちょうだいどこから話したらいいか<笑>とにかくごめんコーベルを殺したのは私なのはあ何どうして私本当はホールジーじゃなくて本名はリリアモンド出身なのリネのショーがすごいって聞いたから見たかったんだけどチケットを買えなかったから一枚すったのよそれが私の本業でねスリなんて朝飯前ってわけ今まで一度だって捕まったことがないわでもそれがまさか先日ロマニタイムハーバーで私のスリに気づく人がいるなんてねその時はなんとか逃げ切ったけど私を追ってきた人の中にそこのリネがいたのよあどっかで見た覚えがあると思ったらあの時の泥棒かお前の身のこなしがすごかったって確かリネが褒めてたよなまあなんとかあの場乗り切ったんだけどショーを見に行ったらまさか今度はあの抽選機に選ばれるなんてねしかも彼がメロピデ要塞なんて口にするしだってそこって監獄でしょてっきり目をつけられたんだと思ってびっくりしちゃってだからまずは合わせるふりして隙を見て逃げようとしたのけど急に水をかけられた上に誰かが地下道に入ってきて私を捕まえようとするしそのまま捕まるなんてごめんだったからさその人を気絶させて箱に入れたんだただ逃げ道がなくってだから服を着替えてショーの衣装ケースの中に隠れることにしたので最初の警察隊員が現場に駆けつけたタイミングで私は隙を見て抜け出してそれからは過激場内で身を潜めてたってわけおあの中に人って隠れられるもんなのかでも誓って水槽が落ちてくるなんて知らなかった絶対絶対にねこうなるって知ってたら彼をマジックボックスに入れはしなかったわ盗みはするけど殺人になんて絶対手を染めないからここまで来て
やっと事件の全貌が見えてきたな今度はリリアの視点で最初から最後まで事件を振り返ってみよう物音は争いによるものじゃなくパニック状態になったリリアが扉を破りそこから脱出した時の音だった。この状況から見るに花瓶は水の痕跡を隠すためのものじゃないリリアとコーウェルが争ってる時に意図せず割れたものリリアはそのまま離れたら捕まるのではないかと心配しただから着替えて地下道から出るチャンスを伺っていたさすが経験豊富な泥棒名探偵パイモンの推理タイムだぜ事件当時幸運な観客として選ばれたリリアは思いがけない展開にパニックになってしまったその上地下道に入った途端水をかけられてそのパニックも最高潮にだからリリアは扉を破ってそこから出たオイラたちが聞いた音はズバリこれだなその物音を聞いたコーウェルは地下道に入り計画通りに溶けていないリリアに気づいたけどコーウェルは知らなかったんだリリアがフォンテーヌ人じゃなくてショーを見るためにチケットを盗んだ泥棒だったことをな。原始大会の水が効くには時間が必要だって勘違いしたでリリアを無理やり箱に押し戻そうとしたんだカビンはその取っ組み合いの際に割れたんだと思うぞ最終的にリリアがコーウェルを気絶させてそいつを箱に入れたってわけだそんで逃げ場のなかったリリアは服を着替えてショーが終わるまで衣装ケースに隠れてたんだないけなかったからそれから2日間リリアはずっと過激場の中にいたんだマカロンを食べながらおしゃべりしてた時いつの間にか2つなくなってたけどお腹を空かせたこの子に食べられてたってわけかまったく本当に泥棒の天才ねこれで地下道で何が起きたのかはっきりしたなそういうことだったのね素晴らしいわブラボー被告人側の主張に対して異議はあるかねフリーなどぼ僕はえー、っと何も言うことはないのかフリーなどのちなみに審判が終わるまで原告側は退廷できない決まりだなら何で僕の考えが分かったんだはあ異議はない僕の負けだよまったくわわざわざ聞かなくてもいいだろう僕にだってメンツってもんがあるんだぞ空気が抜けた風船みたいに一気にしぼんじゃったぞでは意義がなければフォンテーヌの最高審判官である私がこの事件の一部始終をここで振り返らせていただこう少女失踪事件の真犯人であるコーウェルは観客リストから次のターゲットを選んだ抽選機にあらかじめ最高を施しておけばそのターゲットの少女は必ず選出されるまた犯行の痕跡を消すため
コーウェルは水槽を落とすことで少女が溶けた後に残る水を隠そうと画策したそれをなすために水槽を釣っていたロープに細工しショーの最後に打ち上げる花火を利用したのだろうそして彼は少女を溶かすために風船にもある細工をしたそう原始大会の水を入れたのだそれをショーの準備中マジックボックスの上板へと結びつけた最後にコーエルは少女をマジックボックスに入れる際あらかじめ用意しておいたフック付きロープを扉の隙間に通したマジックショーが始まり少女の入ったマジックボックスが地下道に入るとフック付きロープが引っ張られるという仕組みだそれにより原始大会の水を入れた風船を割ったのだろう無論当初のプランではこのタイミングで少女は解けるはずだっただがリリアは本邸の陣ではないさらに彼女はマジックボックスから逃げ出したのだ大きな物音とともにな異変に気づいたコーエルは地下道に入るとリリアに遭遇したそこで彼はある勘違いをしてしまう原始大会の水に即効性はないとそしてそのまま計画を続行すると決めたしかし相手は思いもよらぬ犯行を見せる格闘の末に彼は気絶させられマジックボックスに入れられたそうして最終的に彼は被害者となった一方リリアは先ほど彼女が述べた通り地下道で着替えて身を隠すことにしたショーが終わった後は過激場の他の場所に移って隠れていたというわけだその間被告人リネはずっと過激場の地下にいた故に地下道で起こったことを知らなかったのだろう<笑>こうして事件の全貌を振り返るに被告人は無罪と見るべきだよかったなリネリネットただしリリアと被告人リネの行為に関しては別途審議をする必要があるが本一件はもう輸出最低カーディナルに最終判断を任せていいだろう。よってこれにて判決を言い渡す被告人リネ並びにリネットを無罪とする<笑>名探偵パイモンの大勝利だぜやるじゃんさすが私の相棒ありがとうみんな本当にありがとうでは警察隊員ボーンドの説明してもらおうか君はどうやってリネ君の荷物から原始大会の水を見つけたのだそそうだそうだそのせいで僕は誤った判断をしたんだからなそれともまさかここで嘘の証言をしたっていうのかだとしたらいい度胸だコーウェルのメモにあった仲間とはリネ君ではなく君のことだなわ私は君はよくわかっているはずだどうすれば罰が軽くなるかをなほらさっさとはけ出ないと一生特別許可権と仲良く過ごすことになるぞわ私はただ言われた通りにしただけなんだリネに連続少女失踪事件の濡れ衣を着せファディに容疑をかぶせる絶好の機会だとそう上から言われて計画が露見し原始大会の水の秘密も公になった今そちらのトップはもう君のことをリスクの一部として見始めているだろう最も賢明な選択は警察隊の本を得るためにも包み隠さず全てを白状することだああいいよ全て話そう原始大会の水に人を溶かす効果があると気づいたのはうちのドンだしかもこの原始大会の水っていうのは薬にもなる限りなく水で薄めて飲むと人は気分が高揚するんだそれはもう嫌みつきになるくらいにな私たちは
ずっとこれを売ってきた随分と儲けさせてもらったよ連続少女失踪事件もドンが計画したものであそのドンってのはあのこれって口封じってやつだよねなんて残酷なやつらなんと浅はかであるまじき愚行この場にいるものを皆すぐに改めよオイラたち。これで帰っていいのかそれはそうだけど旅人パイモンちょっと待ってリネその口も聞きたくない顔だって見たくないって気持ちはわかるけど君は僕がファデュイだと知りながらも最後まで僕のために弁護し無罪にまでしてくれた。改めてお礼を言わせてほしいそっかでもいずれにせよ君には面と向かってちゃんと話をさせてほしい僕は別に目的や下心があって君と接触してたわけじゃないんだこれまでずっとリネという一人の人間として君に接してきたファデュイに身を置いてるのは僕みたいな孤児とハウス・オブ・ハースの利益が一致したからに過ぎないあの時僕たちのお父様がつまり召使い様が僕を迎えてくれたのもそういった理由で召使いってファデュイの執行官のことだよなハウス・オブ・ハースを管理してるって聞いたことあるけどお前のお父さんだったのかはあそのもうここまで聞いてもらったんだ僕の過去についても話させてほしい昔両親を亡くした僕とリネットは二人して路頭をさまようしかなかっただから生計を立てるためにも路上でパフォーマンスするマジシャンを観察することにしたんだ何日も観察してようやくその巧妙なトリックを見抜いたよ僕は妹を連れてそこからいくつか通りを挟んだ先の人が行き交う街角で試しにマジックショーを始めてみたショーは思いのほか受けが良くてね食事の問題はひとまず解決したよけどやっぱり妹には僕と同じように野宿してほしくなかったでもそれからすぐにある一人の貴族が僕を訪ねてきたんだショーを見て僕たちを養子にしたいと言ってくれた孤児からいきなり貴族の養子になったのかああ運がまた僕たちの味方をして苦しい日々とさようならできると僕たちも最初はそう思ったよでも養子を取ったのはその人がただ僕のマジックの才能に目をつけただけだったと分かった彼は人の目を引くために僕をさまざまなパーティーに出席させてねそして社交界でコネを広げようとしたんだえっとそれも別に悪くないんじゃないか少なくとも路上で生活するよりはマシだろ<笑>後になって気づいたんだあの貴族たちの闇は僕たちが思っているよりもずっと深いってねあるパーティーでのショーが終わった後僕はリネットが同じ車に乗っていないことに気づいた家に着いてしばらく経ってもリネットは帰ってこなかっただから僕はその貴族の寝室に行って妹はどうしたんだと聞いたんだするとそいつはこう答えたパーティーである大物のお眼鏡にかなってな
贈り物として差し上げたんだ助手を変えてもマジックはできるだろうってえまさかそいつフォンテーヌの法律でそういったやつって裁けないのかよ外の人間から見れば単なる養子縁組の関係だからね調査をごまかす方法はいくらでもあるさその大物とやらの邸宅の場所を聞き出してすぐに向かったよ警備の目を盗んで塀を越え邸宅に入ったけどそこには月明かりに照らされた床の血痕と暗闇に佇む召使い様の姿があるだけだった召使いがもうそいつを始末してたってことかうんリネットが被害に遭う前にあの方が救ってくれたんだそして地下室からは閉じ込められてた女の子が数人見つかった全員両親のいない孤児だったよお父様いや召使い様は多分僕の素質を見て迎え入れてくれたんだと思う君と私たちの利益は一致しているはずだハウス・オブ・ハースは君を歓迎しよう君はここで裏切られることはないそして裏切りも一切容認しないって貴族に裏切られたばかりの僕からするとその言葉をすぐに鵜呑みにはできなかったでもその直後に召使い様は僕を養子にした貴族を始末して僕に自由を返してくれたそれでお前と妹はハウス・オブ・ハースに入ったってわけか召使い様には何かご自身の計画があるみたいだあの方はスネージナや女皇の許可を得てるフォンテーヌの神の心を奪った後召使い様はその力を使ってまず予言を打ち破りこの国を救う方法を探すつもりなんだつまりそいつも予言が本物だって信じてるのかそうハウス・オブ・ハースは全力で予言の危機に抗おうとしてるそして今日の事件はフォンテーヌ人が特定の水に溶けることを証明し予言を裏付ける新たな根拠となったハウス・オブ・ハースは召使い様も含めてみんなフォンテーヌ人なんだ僕たちは自分の故郷を守ることを諦めない何せ僕たち個人にとってこの世界とのつながりは家族であるみんな以外にもう故郷しか残っていないからねマジックポケットを配ることから神の心を盗むことまで全て予言をどうにかするためにやってたことなのか大丈夫分かってるよ僕もただ言いたいことを伝えたかっただけだからでもたとえハウス・オブ・ハースにいても僕は一度だって自分の意思を手放したことはない僕はずっと正しいと思うことをしてきたんだこれだけはどうか分かってほしいこの先もし何か手伝えることがあったらいつでも僕を訪ねてリネとして君を助けるよ裁判が終わった途端に姿を消すんだからなんだナビアオイラたちを探してたのかこの事件はまだ終わってないでしょ私たちはこれで連続少女失踪事件の真実にまた一歩近づけたそうだよねんどうかした相棒。
ないそれにこういう数十年も未解決だった事件を本当にオイラたちの力で解決できるもんなのか今回新しい手がかりが見つかったわけだし水人の部下が芋づる式で解決してくれると思うぞえそそっかうんその返しは予想してなかったけどでもまああんたたちってフォンテーヌに来たばかりの旅人だもんねごめん勝手に一人で舞い上がっちゃっていやいやナビア謝る必要ないってああんたたちと事件を調査してる時間は楽しかったよなんていうかそのうんまるでよどんだ水に新たな流れを新たな希望を注いでいくかのようで水に映った影がだんだん鮮明になっていってあはは私ってばすぐ感傷的になっちゃうんだ気にしないであそうだ送別会送別会やろうえっ律儀にわざわざそんなもんをヒヒッオイラたちとの関係を本当に大切にしてくれてるんだなあらゆる大切な思い出に悔いを残すことなく完璧なピリオドを打ちたいの私はそれにただ食事するだけであまり時間は取らせないから。ボスのナビアがおごってくれるってんならオイラは喜んで食べに行くぞそうあれこれ考えるなって<笑>それじゃあまずはフォンテーヌ邸に戻ってそれから一緒にホテルデュボールへ向かいましょうそしたらちょうど夕食の時間に間に合うだろうからよーし送別会に